நீரிழிவு நோய்க்கான இரத்த பரிசோதனைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க இன்றைய நிலவரப்படி இந்தியாவில் ஏழு கோடி பேருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கிறது நோய் இருந்தும் அறிகுறிகள் வெளியில் தெரியாத காரணத்தால் ப்ரீ டயாபிட்டிஸ் என்னும் நிலைமையில் உள்ளவர்கள் எட்டு கோடி பேர் இவர்கள் அனைவரும் தங்கள் இரத்த சர்க்கரையை பரிசோதித்து நோயின் நிலைமையை தெரிந்து சிகிச்சை பெற வேண்டியது அவசியம் நீரிழிவு நோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் அதிகமாக சிறுநீர் கழித்தல் அதிக தாகம் அதிக பசி உடல் சோர்வு உடல் எடை குறைதல் இரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை யாருக்கு தேவை மேற்சொன்ன அறிகுறிகள் உள்ளவர்கள் உடனே இரத்த சர்க்கரையை பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும் நீரிழிவு உள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் உயர் இரத்த அழுத்தம் உடற்பருமன் உள்ளவர்கள் முப்பது வயதுக்கு மேல் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இரத்த சர்க்கரையை பரிசோதித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏற்கனவே அதிக எடையுடன் பெரிய தலையுடன் குழந்தையை பெற்ற பெண்களுக்கும் மயக்கம் ஆறாத புண் அறுவை சிகிச்சை கர்ப்பம் பல் அகற்றுதல் போன்ற சூழ்நிலைகளிலும் இப்பரிசோதனை தேவை ரெண்டம் இரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை இதை எப்போது வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இதில் இரத்த சர்க்கரை அளவு நூத்தி இருபது முதல் நூத்தி நாற்பது மில்லிகிராம் வரை இருந்தால் அது சரியான அளவு இது இரநூறு மில்லிகிராமுக்கு மேல் இருந்தால் அவருக்கு நீரிழிவு நோய் இருக்கிறது முதல் முறையாக இதை செய்து கொள்பவர்களுக்கு இந்த அளவுகள் நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்று முதல் இரநூறு வரை இருந்தால் வெறும் வயிற்றிலும் சாப்பிட்ட பிறகும் இரத்த சர்க்கரை பரிசோதனைகளை ஒரே நாளில் செய்து கொள்ள வேண்டும் வெறும் வயிற்றில் இரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை இரவில் உணவு சாப்பிட்ட பிறகு சரியாக எட்டு மணி நேரம் கழித்து வெறும் வயிற்றில் இதை செய்ய வேண்டும் இதில் இரத்த சர்க்கரை அளவு எண்பது முதல் நூறு மில்லிகிராம் என்று இருந்தால் அது சரியான அளவு நீரிழிவு நோய் இல்லை இந்த அளவு நூத்தி ஒன்று முதல் நூத்தி இருபத்தி ஐந்து மில்லிகிராம் என்று இருந்தால் அது நீரிழிவு நோய் வருவதற்கு முந்தைய நிலை அதாவது ப்ரீ டயாபிட்டிஸ் அவருக்கு நீரிழிவு வருவதற்கு அதிக வாய்ப்பு உள்ளது என்று அறிவிக்கும் அலாரம் இந்த அளவு நூத்தி இருபத்தி ஆறு மில்லிகிராம் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால் அவர் ஒரு நீரிழிவு நோயாளி என்பது நிச்சயம் சாப்பிட்ட பின் இரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை காலையில் வழக்கமான அளவு உணவு சாப்பிட்டு விட்டு இரண்டு மணி நேரம் கழித்து இந்த பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது இந்த பரிசோதனை செய்யும் போது நீரிழிவு நோய் உள்ளவர்கள் வழக்கமாக சாப்பிடும் நீரிழிவு நோய் மாத்திரைகளை சாப்பிட வேண்டும் இன்சுலின் போட்டுக்கொள்பவர்கள் வழக்கமான அளவில் இன்சுலின் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அதன் பிறகே இந்த பரிசோதனையை செய்ய வேண்டும் இதில் இரத்த சர்க்கரை நூற்றி பதினொன்று முதல் நூத்தி நாற்பது மில்லிகிராம் என்று இருந்தால் அது சரியான அளவு இந்த அளவு நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று முதல் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது மில்லிகிராம் என்று இருந்தால் அது ப்ரீ டயாபிட்டிஸ் இதுவே இரநூறு மில்லிகிராமுக்கு மேல் இருந்தால் அவருக்கு நீரிழிவு நோய் உள்ளது முதன் முதலில் ஒருவருக்கு நீரிழிவு நோய் உள்ளது என்று முடிவு செய்வதற்கு வெறும் வயிற்றிலும் சாப்பிட்ட பிறகும் இரத்த சர்க்கரையை ஒரு வார இடைவெளியில் இரண்டு முறை அளவிட வேண்டும் இரண்டு முறையும் அளவுகள் அதிகமாக இருந்தால் அவருக்கு நீரிழிவு உள்ளது என்று உறுதியாக சொல்லலாம் ஒரு முறை இரத்த சர்க்கரை அதிகமாகவும் மறுமுறை சரியாகவும் இருந்தால் ஓஜிடிடி பரிசோதனையை செய்து கொள்வது நல்லது மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள ஒரு நல்ல தகவல்களுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்க கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்க நன்றி